estás en Adelaida, en Australia. Eso es, aquí en Adelaida. Bueno, has visto que hemos puesto un sonido eh, de, sí. de Harley, aunque pase en BMW, me han dicho. Es una BMW S650 GS. Oh, ¡Qué motaza! Yo no, es que no, he sido no, motero, he sido muy de, muy de BMW. Estaban aquí Ángel Antonio Herrera, Ramón Arangüena, Matías Antonini y Germán Llante, que no Oye, saben sí. nada de esto. Entonces, yo contaba a Alicia que tú ayer me envías un mensaje por Twitter, con sí. poca fe, pensando que no te iba a hacer sí. ni caso, y dice, no, estoy dando la vuelta al mundo, me llamó la atención, y digo, pues mañana nos lo cuentas. A ver, Alicia... ¿En qué andas? ¿Qué es esto de tú por ahí dando la vuelta al mundo tú sola o vas acompañada o cómo vas? Pues he empezado acompañada y ahora estoy sola. Pero bueno, ¿y quién te ha abandonado? <ríe> no, no me ha abandonado. He empezado con Miquel Silvestre, que es escritor y viajero, que escribe viajes de, de aventuras en moto, de los viajes que le hacen solitario. Coincidí con él en, en, hace unos meses, hace siete meses más o menos, porque me estaba leyendo su libro de un millón de piedras. Y le dio, una, dio la casualidad que le, que le conocí. Y me dijo, tú eres periodista, vente conmigo tres meses a Filipinas y haces un reportaje de cómo trabajo un escritor y viajero. Y le dije, mira, para liarla tres meses ya me hago la vuelta entera. Y entonces he salido con él. He estado con él cruzando el trocito de Europa, África, hemos cruzado India de lado a lado. Y en India él ya se ha ido para Nepal y yo me he venido para las antípodas. Y ahora estás en Australia, ¿no? Y ahora estoy en Australia. Se te sí. también que... ¿Qué estás viendo? ¿Canguros? Cuéntame, porque me puedo estar llamando desde de Móstoles, vamos, con esto lo bien que suena. Os puedo, sí, os puedo engañar, os puedo engañar, pero no, sí, se ven, se ven muchos canguros y muchos koalas. Ajá, eh, comiendo sí. ahí los eucaliptos, ¿no? ¿Y ahora dónde vas a ir? Pues ahora voy a Melbourne, que tengo que recoger allí mi moto, que todavía no la tengo aquí, está, la tía está de crucero por el Pacífico, por el, por el Índico, ahí con un, en un barquito, y llega la semana que viene. Estás esperando la, moto, la, esperando la moto. Sí, porque el avión llega muy pronto, pero el barco tarda más. Oye, esperando la moto. Alicia, una curiosidad. Yo estuve en la India en enero, hicimos el programa del día 5 de enero en, desde la sede de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur. Sí. Yo conozco la India razonablemente bien. Lo de ir en moto por la India, hay que Uf. echarle un valor. Sí. Sí, es lo peor. Mira que África es duro ¿A que sí? y que te crees que hay mucha gente y muchos animales. Pues no. La India hay asfalto, a trozos también hay que decirlo, pero hay tal cantidad de coches, camiones, perros, vacas, gente, de todo, que es peligrosísimo. Para mí ha sido lo peor. Pero Alicia, eh, decías antes, yo para tres meses no me pongo, ya me pongo un año, ¿no? Eh, pero ¿tú qué sacas concretamente de estos, de, de, este, de este viaje aventura, de esta aventura más bien del viaje, no? Pues eh, no saco nada, no sé, espero que, que haya gente, que mujeres sobre todo, que se animen a montar en moto, a dejar de ir de paquete y vayan en la parte de adelante. Y demostrar también un poco que las tías podemos ir en moto y hacernos viajes, que hay muchos viajeros españoles que están dando ahora mismo la vuelta al mundo, pero chicas no hay, un poco poner la pica en Flandes con las mujeres y esperar, no espero nada, seguís en crisis, ¿no? Sí, sí, seguimos. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues tú dices pero, seguís, pero, que pero, tú no. A ti la crisis no va Yo no que estoy muy lejos. <ríe> bueno, va un poco, pero espero que cuando vuelva esté ya la cosa más organizadita y encontrar trabajo y esas cosas. A ver, pero Alicia, tú esto, estás escribiendo algo en algún sitio, eh, haces, eh, a mí me han soplado, que haces un blog sí. o algo en Telemadrid, que ahí sí. tienes alguna relación con Yodona, la revista de los sábados del mundo. <ríe> competencia nuestra, para que veas que sí, aquí nosotros pero, hablamos de la competencia, ellos no hablan pero de Pero nada, cosas. nada, que, que no me hacen caso, que les no te escribo caso. cosas de, mot de motos de vez en cuando, pero de esto ni, ni no. me han dicho ni mu, nada. Bueno, pues ya, no, ya no les citamos. A ver, ¿y, ¿y quién te paga esta fiesta? Porque esto pues cuesta mira, un dinerito, ¿cuánto te no. va a costar esta fiesta? Te, te cuento, yo escribo en una revista que se llama Autoventura 4x4, en el Heraldo de Aragón, sí. en la web de BMW Riders, en la web de Telemadrid. Tengo también mi blog. Y en A ver, ¿tu los... blog cómo es para que entre la gente en tu blog? Aliciasornosa.com Aliciasornosa.com Sí. Y, y además estoy ahí en, con el Twitter y con el Facebook y todo lo que puedo para que se entere todo el mundo de, de lo que hago. Pero pagar, pagar, pocos pagan. Y los que pagan, pagan muy poquito. Pero entonces, eh, ¿no, ¿no has sí. sacado un duro tú para esto? ¿Quién te, sí, para sí, financiar esto? Te cuento, financiado del todo no está, porque tenía que tener un presupuesto de 30.000 euros y salí 
con un presupuesto de 14.000, así, del tirón. Y ha sido gracias a pequeñas empresas... O sea, te faltan no... 16.000. Me falta, sí, me falta un montón, sí, me voy a tener que poner a trabajar aquí, Matías, aquí en Australia. No, yo solo hablo cuando está el micrófono cerrado para no decir tonterías, porque todos los que tenemos escuela no tenemos caballo, todos. Yo voy a hablar como tú, Elena, a la vuelta al mundo, pero no sé si hay que pasar Alicia. por... Alicia, perdona. Si hay que pasar por Palencia cuando sea la vuelta al mundo, no. Y que la voy a hacer para despedirme del planeta Tierra, pero la voy a hacer en coche, en avión y en barco. Nunca iría en moto, y lo siento, ¿eh? Pero tío, que esas mujeres que no montan en moto porque están aquí intentando seguir a Melchor Miralla, a Gerardo Herrera, a Germán y a mí, no tienen tiempo para irse en moto, se quedan aquí a nuestra vera. ¿Qué van a hacer en no, pues, Australia en moto una mujer? A no pues, ser que sea eh, pues, pues, pues paseo, paseo por aquí, veo cosas, hago, escribo a la gente contándole lo que veo, eh, hago vídeos eh, y los edito, no, no paro, es como un trabajo esto en realidad. Y pagarme, me han pagado algo, algunas empresas como Remsa, como ASM, en las que los que han conseguido que me dieran el dinero son gente que le gusta muchísimo la aventura, y le, y le gustan muchísimo las motos también. Sí, Gente con espíritu abierto. Que yo lo he dicho con no... perdona, que yo te envío porque sí. conducas una moto que no sé conducir, no llevo un triciclo siquiera. Lo siento haber Oye, yo cuando vaya te doy una vuelta. Mano. ¿Qué te parece? Me encantaría ir de paquete contigo. Mira, ah, un paquete Alicia, si subes a Matías, mira, yo, yo tengo aparte de moto de carretera, tengo también una moto de agua compartida con un amigo ah, mío. Qué bueno. Y qué subir bien. a Matías a una moto es más difícil que subir a Germán Yanke. A ver, Alicia, ¿qué, te, qué, qué trayecto te queda? Pues eh, si consigo mover la moto sin que me cueste lo que me piden, me iré a Buenos Aires, quiero hacer la Panamericana, uh -huh. hasta donde pueda, hasta donde vea que por todo el mundo todo es muy peligroso, pero luego no es tan peligroso, luego claro. no es más fácil de lo que parece. Claro que sí. Hacerme la Panamericana, llegar a Estados Unidos, subir hasta Canadá y de Canadá a ver, eh, hacerme, a hacerme la Panamericana, que yo sé lo que es, pero muchos oyentes, Ángel Antonio Herrera no, no, yo, yo ha estoy, puesto cara de, de estoy decir... admirado. La Panamericana es una carretera que cruza todo Sudamérica, de, desde el norte hasta el sur, o desde el sur hasta el norte. Es la única bueno, carretera que, que hay en ese continente que vaya en línea recta. Alicia, va por la costa. Eh, ya vas a ser corresponsal de cada mañana sale el sol por todo el mundo. Vamos a seguir hablando. Eh, volveremos a contactar, tú vete informándonos y nos irás contando cómo va el viaje. Y por supuesto Ajá. cuando llegues de regreso a España... Nos vamos a hacer un paseo tú y yo en moto. No con Matías, ah, lo vas a hacer conmigo, que soy motero Eso. como tú. <ríe> Fenomenal. Oye, muchas gracias a todos. Por Alicia, un, rato un placer entre y volveremos a, a hablar dentro de muy poquito. Muchas gracias. Seguimos aquí en su emisora, ADC.radio. Cada mañana sale el sol.